విద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం దాదాపు రెండున్నర దశాబ్దాలుగా దూర విద్యా విధానం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ బీఏ బీకాం బీఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి డిగ్రీ డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది డెవలప్మెంట్ స్టడీస్లో సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ద్వారా ఎంఫిల్ పిహెచ్డితో పాటు విశ్వవిద్యాలయమే స్వయంగా దూర విద్యా విధాన అంశంపైన పిహెచ్డి వంటి పరిశోధన కోర్సులు ప్రవేశపెట్టింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు నాలుగున్నర లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఉన్నత విద్యావకాశాలు పొందుతున్నారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధన పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు నమస్కారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయ టెలికాన్ఫరెన్స్కి స్వాగతం మనం ఏ పని అయినా మొదలుపెట్టే ముందు ప్లాన్ చేసుకొని మొదలు పెడతాము ఉదాహరణకి ఇంటి నిర్మాణం చేసే ముందు ఇంజనీర్లు డిజైన్ చేసుకొని ఆ ప్లాన్ ప్రకారం ఇంటి నిర్మాణాన్ని మొదలు పెడతారు ఎందుకంటే పునాది గట్టిదైతే ఇల్లు కూడా చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుంది కాబట్టి మరి పిల్లల విషయానికి వస్తే సరిగ్గా అలాగే ఆలోచిస్తాము విద్యారంగంలో కూడా విద్యార్థులు భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని విద్యా ప్రమాణాలు ఎలా ఉండాలి ఏ స్థాయిలో ఉండాలి అనే అంచనా వేసి ప్రమా ప్రణాళికను విద్యా ప్రణాళికను తయారు చేస్తారు అయితే ఇది విద్యార్థి యొక్క భవిష్యత్తుకి పునాది వంటిది అయితే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారు ప్రవేశపెట్టిన బిఎడ్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాంలోని ఎస్ఈసిపి జీరో త్రీ కోర్ కోర్స్ అయిన ఎస్ఈసిపి జీరో త్రీలోని రెండవ ఖండమైన కరికులం డిజ్ కరికులం డిజైనింగ్లోని అంశాలను చర్చించటానికి దూరదర్శన్ కేంద్రానికి విచ్చేసిన విషయ నిపుణులు ప్రొఫెసర్ ఎస్ పద్మనాభయ్య గారు పద్మనాభయ్య గారు శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో అపారమైన సేవలను అందించి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో విద్యా విభాగంలో కూడా సీనియర్ కన్సల్టెంట్గా మరియు అడ్వైజర్గా కూడా తమ సేవలను అందించారు తమ సేవ తమ సహాయ సహకారాలు మనకు ఎంతైనా అవసరము ఇంకొకరు ప్రొఫెసర్ కేఎస్ సుధీర్ రెడ్డి గారు సుధీర్ రెడ్డి గారు ప్రిన్సిపాల్గా డీన్గా మరియు హెడ్సెట్ కన్వీనర్గా కూడా తమ గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా తమ సేవలను అందిస్తున్నారు విద్యా ప్రణాళిక నిర్మాణం గురించి చర్చించే ముందు మీ సందేహాలను అడిగి తెలుసుకునేటకు మాకు డయల్ చేయవలసిన నంబర్లు జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ జీరో త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ వన్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ జీరో త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ జీరో త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ త్రీ నంబర్లు మరి ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ జీరో త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ వన్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ జీరో త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ జీరో త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ త్రీ ప్రత్యేక విద్యార్థుల కొరకు రూపొందించబడిన విద్యా ప్రణాళిక గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా విద్యా ప్రణాళిక అంటే ఏమిటో అడిగి తెలుసుకో అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి పద్మనాభయ్య గారు విద్యా ప్రణాళిక అంటే ఏమిటి విద్యా ప్రణాళిక అనేదాన్ని మామూలుగా ఇంగ్లీష్ వర్డ్ అయితే కరికులం అంటారు 
కానీ చాలామంది విద్యా ప్రణాళిక టెక్స్ట్ బుక్ ఒకటే అనే భావనలో ఉంటారు అంటే సిలబస్ కరికులం ఆర్ సినానమస్ అని అనుకుంటారు ఒకటే అని అనుకుంటారు కానీ నిజంగా కరికులం ఈజ్ ఎ మోర్ బ్రాడర్ టర్మ్ వెన్ కంపేర్ టు సిలబస్ కరికులం స్పీక్స్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ యూ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఎలాంటి ఉద్దేశాలని మనం అచీవ్ చేయాలి అవి అచీవ్ చేయాలంటే ఎలాంటి లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఎలా ఎలాంటి కంటెంట్ పాఠ్యాంశాలు మనం ఆ సిలబస్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ టు ద స్టూడెంట్స్ డ్యూరింగ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ పీరియడ్ ఆఫ్ ది కరికులం ఆ తర్వాత వీటన్నిటికీ మించి దాన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి ఇవాల్యుయేట్ చేసి వెదర్ ద స్పెసిఫైడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ హ్యావ్ బీన్ రియలైజ్డ్ ఆర్ నాట్ అనేది కూడా చూడాలి అంటే కరికులం ఇవాల్యుయేషన్ కూడా చేయాలన్నమాట అది విద్యార్థుల సక్సెస్ పరంగాను కరికులం ట్రాన్సాక్షన్ పరంగాను అంటే ఇన్పుట్ ప్రాసెస్ అవుట్పుట్ మూడు లెవెల్స్లోనూ కరికులంని ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న లోపాలు ఉంటే ఆ లోపాలని మళ్ళీ సవరించుకుని రివైజ్ చేయాలి కరికులంని ఈ కరికులం రివిజన్ కూడా కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇలా జరిగేదాన్ని మొత్తం కరికులం డిజైనింగ్ అంటారు ఈ మొత్తాన్ని చేరి కరికులం అని అంటారు సార్ కరికు విద్యా ప్రణాళిక యొక్క కాన్సెప్ట్ అంటే భావన ఏంటో వివరించి మన పద్మనాభ గారు చెప్పినట్టుగా ఈ కరికులం అనేది చాలా కాంప్రహెన్సివ్ కాన్సెప్ట్ ఏదంటే విద్య ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే మనం అనుకున్న మార్పులు తేదల్చుకున్నామో అప్పుడు దాన్ని కరికులం అంటాం కరికులం ఒక సిలబస్ కోర్స్ ఆఫ్ స్టడీ కాదు అదేంటంటే మనము ఎటువంటి మార్పు పిల్లల్లో తీసుకురాదు తెలుసుకున్నాం బాల్యంలో ఓకే స్పెషలీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ముఖ్యంగా పర్సనాలిటీకి మూడు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి జ్ఞానాత్మక రంగము భావాత్మక రంగము తర్వాత మానసిక భావాత్మక రంగం ఉంటుంది ఇవి ముఖ్యంగా సమకూర్చుకొని విద్యా లక్ష్యాలు మనము రూపొందించుకొని దానికి అభ్యసన లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనుభవాలు సమకూర్చి మెటీరియల్ తయారు చేసి దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు తప్పకుండా అది కరికులం అవుతుంది సార్ అయితే ఈ విద్యా ప్రణాళిక ఏ బేసిస్ పైన తయారు చేస్తారు ఒకసారి వివరించండి పద్మనాభ్ ఇప్పుడే మనం అనుకున్నట్టు మనం కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం ఏ కార్యక్రమం విద్యా కార్యక్రమంకైనా ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ క్లాస్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ సిక్స్త్ క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ ప్లస్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ డిగ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ పీజీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఎనీ ఫ్యాకల్టీ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఏ కోర్సుకైనా ఆ కోర్సు లక్ష్యాలు ఏమిటో నిర్ధారించుకోవాలి ఆ లక్ష్యాలను నిర్ధారించుకోవడానికి మనం మొత్తంగా మన సమాజాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చూడాలి వాట్ ఆర్ ది నీడ్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ సామాజిక అవసరాలు ఏమిటి విద్యార్థులు ప్రత్యేకించి ఏం కోరుకుంటున్నారు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ విద్యార్థులని వాళ్ళ పిల్లల్ని ఏ రకంగా ఏ లైన్లో వాళ్ళని డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎలాంటి స్కిల్స్ నైపుణ్యాలని కలిగిన వాళ్ళు హ్యూమన్ రిసోర్సెస్గా అవసరమవుతారు అంటే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ నీడ్స్ను కూడా పరిగణన లేక తీసుకోవాలి అలాగనే మన దేశ మానవ వికాసానికి సంబంధించి అంటే మనుషులు సామాజిక ప్రాణులు సో సమాజంలో వ్యవస్థలో ఎలాంటి మనుషుల్ని మనం తయారు చేయాలి అందుకనే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎ మ్యాన్ మేక్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటారు ఒక మనిషిని మనిషిగా తీర్చిదిద్దే మానవత విలువలతో నిండిన మనిషిగా తీర్చిదిద్దడానికి అవసరమైన వాల్యూస్ అన్నింటినీ కూడా మనం మన విద్యా ప్రణాళికలో చూడాలి సో ఇన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఆబ్జెక్టివ్స్ని ప్రయారిటైజ్ చేస్తాం వాట్ ఆర్ ది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ మొదటి లక్ష్యం ఏమిటి రెండవ లక్ష్యం ఏమిటి మూడవ లక్ష్యం ఒక కోర్స్కి ఎలిమెంటరీ లెవెల్లో ఉండే ఆబ్జెక్టివ్స్కి సెకండరీ లెవెల్లో ఉండే ఆబ్జెక్టివ్స్కి ప్లస్ టూ లెవెల్లో ఉండేటివి ఫస్ట్ డిగ్రీ పీజీ కోర్సుల్లో ఉండే ఆబ్జెక్టివ్స్ మారుతూ వస్తాయి ఎందుకంటే వీళ్ళు పెరుగుతూ వస్తున్నారు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పది సంవత్సరాల వాళ్ళకి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే వాళ్ళకి వాల్యూ సిస్టమ్ని గురించి ఇంటిగ్రేషన్ గురించి దేశభక్తిని గురించి పేట్రియాటిజాన్ని గురించి విలువలను గురించి మనం ఎక్కువ అక్కడ బోధించడానికి అవకాశం ఉండదు కాస్త గ్రోన్ అప్ కావాలి అంటే పియాజీ కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ అనే దాన్ని డిఫరెంట్ స్టేజెస్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని సైకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఫిలసాఫికల్ ఆవశ్యకతల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ని నిర్ధారిస్తాం ఒక్కసారి మనం ఆబ్జెక్టివ్స్ని నిర్ధారించిన తర్వాత 
ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని రియలైజ్ చేయాలంటే ఎలాంటి లెర్నింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలి ఆ లెర్నింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ కు అవసరమైన కంటెంట్ ఏమిటి ఏ పాఠ్యాంశాన్ని మనం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కర్ణుడి భారతంలో కర్ణుడి పాఠం మనం ఐదో తరగతి విద్యార్థులకు చెప్పాం అనుకు అక్కడ దాన గుణాన్ని గురించి మనం హైలైట్ చేయాలి ఆ వాల్యూ ని పిల్లలకి అంటే వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ ఐ షుడ్ షేర్ విత్ అదర్స్ అనే భావన చిన్న పిల్లల మనసులో మనం కలిగించడానికి కర్ణుడి పాఠం పెట్టొచ్చు శివ చక్రవర్తి పాఠం పెట్టొచ్చు వామనుడికి బలి చక్రవర్తి పాఠం కూడా పెట్టొచ్చు తను నాశనమైపోయినా తను ఎదుటి వాళ్ళు అడిగిన వాళ్ళ కోరికను మన్నించే మన్నించగలిగే అంత విశాల దృక్పథం ఇట్లా గాంధీ మహాత్ముడి అంశాలను కూడా మనం చెప్పచ్చు సో ఒక వాల్యూని మనం ఎన్కల్కేట్ చేయడానికి పిల్లలు దాన్ని ఆ వాల్యూని ప్రాక్టీస్ చేసే విధంగా మోటివేట్ చేయడానికి ఎలాంటి కంటెంట్ అయితే బాగుంటుంది అనేది నిర్ధారించాలి అందుకని లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని ఏ కంటెంట్ ద్వారా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది పాఠ్యాంశాలు సిలబస్ అవుతుంది సార్ అయితే మీరు ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నారు ఆబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ కానీ మిడిల్ కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇమీడియట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉద్దేశాలు తక్షణం మనం సాధించాల్సినవి ఈ పాఠ్యాంశాన్ని ఇప్పుడు కర్ణుడు పాఠాన్ని చెప్పేశాను ఇమీడియట్గా దాన్ని ఆ పాఠ్యాంశంలో ఉన్న విషయాలని నా విద్యార్థులు ఎంతవరకు అవగాహన చేసుకున్నారో నేను టెస్ట్ చేస్తాను కాగ్నిషన్ లెవెల్లో బిహేవియరల్ లెవెల్లో మాస్టర్ చెప్పారు కాగ్నేటివ్ డొమైన్ అఫెక్టివ్ డొమైన్ సైకోమోటార్ డొమైన్ గురించి ఈ మూడు స్థాయిల్లోనూ ఈ ఈ వికాసం అనేది జరగాలి విద్యార్థిలో ఒక్క విషయ పరిజ్ఞానం తెలుసుకున్నంత మాత్రాన చాలదు ఆ విషయ పరిజ్ఞానాన్ని నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించే స్థితికి ఎదగాలి అప్పుడు వాడి ఆలోచన విధానం మారుతుంది అతని ప్రవర్తన మారుతుంది పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుతుంది అతని ఉద్దేశాలు అతని వాల్యూ సిస్టమ్ మారుతుంది అతని యాటిట్యూడ్స్ మారుతాయి అప్పుడు అతని పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మారుతుంది అది సైకోమోటార్ అడమై సో ఇట్లా మూడు స్థాయిల్లోనూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే విధంగా మనం ఈ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని క్రియేట్ చేయాలి ఇమీడియట్ గోల్స్ ఏమిటి అంటే వాడికి కాగ్నేషన్ వచ్చిందా లేదా అది ఇమీడియట్ గోల్ మిడ్ టర్మ్ అంటే ఇంటీరియం గోల్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఒక మూడు నెలల తర్వాత ఈ విషయ పరిజ్ఞానాన్ని అతను తన తను ఈ సమాజంలో తెలుసుకున్న అంశాలను జోడించి చెప్పగలుగుతున్నాడా స్వతహాగా అంటే ఇంటర్నలైజేషన్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ అనేది జరిగిందా లేదా టెస్ట్ చేయొచ్చు అండ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ అంటే వెదర్ ద చైల్డ్ ఈజ్ రియలీ గ్రోయింగ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ దట్ ఈజ్ మెంట్ అనేది తెలుసుకుంటాం అంటే నిజంగా విద్యార్థి మనం అనుకున్న స్థాయిలో పెరుగుతున్నాడా లేదా అనేది పరిశీలించవచ్చు అది ఇయర్ ఎండింగ్ ఇవాల్యుయేషన్ అవుతుంది లాంగ్ టర్మ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఈ త్రీ స్థాయి మూడు స్థాయిల్లోనూ మనం లక్ష్యాలని సాధించామా లేదా అనేది పరిశీలనాత్మకంగా చూసే అవకాశం ఉంది ఓకే సార్ అయితే విద్యా ప్రణాళిక యొక్క మూలాధారాలు ఏంటో అది కూడా వివరిస్తే బాగుంటుంది సార్ విద్యా ప్రణాళిక మూలాధారాలు మొదట్లు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కరికులం బేసిస్లో మనం నీడ్స్ను స్టడీ చేయాలి సోషల్ నీడ్స్ నేషనల్ నీడ్స్ సామాజిక అవసరాలు మన దేశ అవసరాలు ఆర్థిక పరంగా ఎలాంటి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్స్ని అంటే ఎలాంటి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని మనం క్రియేట్ చేస్తే ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అన్ని రకాల ఉత్పత్తి కార్యక్రమాల్లో మన ప్రజలు అంటే జనం పార్టిసిపేట్ చేసి మన ఉత్పత్తిని పెంచగలుగుతారు దానివల్ల దేశ సంపద పెరుగుతుంది దేశ సంపద పెరగడం వల్ల పర్కాప్టైనకం క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మారుతుంది సో ఇవన్నిటినీ సాధించాలి అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని అచీవ్ చేయాలంటే ముందు పిల్లవాడిని అన్ని స్పియర్స్లోనూ జీవితానికి మానవ జీవన విధానానికి సంబంధించిన అన్ని స్పియర్స్లోనూ మనం ఇన్స్పైర్ చేయగలగాలి అలాంటి కరికులంను మనం డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి సార్ ఈ విషయంపై మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా సార్ సార్ ఆధారాలు అంటే ఇంకా కొంచెం లోతులోకి వెళ్తే మన పరిస్థితుల్లో కొన్ని ప్రవర్తనలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పిల్లలు అంటే కష్టపడరు అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ లేదు వాళ్ళని తయారు చేయడం అంటే హార్డ్ వర్కింగ్ మలుపుకోవడానికి ఆ తరఫున దీనికి ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళకి ఎట్లా నేర్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే ఇన్ దిస్ కంట్రీ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటాలరెన్స్ టువర్డ్స్ ఏ రిలీజియన్ ఏ లాంగ్వేజ్ అంటే కొన్ని సమస్యలు వస్తున్నాయి నేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఒక ఇష్యూ అంటే ఈ దేశాన్ని మనము సమగ్రంగా ఉంచాలంటే సి అది కూడా ఒక ఆధారం కావాలి మన పాఠ్యాంశంలో అది కూడా జోడించాలి తర్వాత సార్ ప్రొఫెసర్ పద్మనాభయ్య గారు చెప్పారు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కోసం పావర్టీ ని మార్పడానికి లిటరసీ ఇంకా పెంపొందించడానికి అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటిజన్షిప్ ట్రైనింగ్ సి ఇవన్నీ కూడా బేసిస్ అవుతాయి అంటే మన సమాజానికి ప్రస్తుతము ఏం అవసరము 
అదే కాకుండా ఈ ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్ కాంటెక్స్ట్లో కూడా గ్లోబల్ కాంపిటెన్సీస్ కూడా ఇప్పుడు ఈరోజు మనకు చాలా అవసరమవుతుంది ఓకే దానికి కావాల్సిన అంగులు కూడా సమకూర్చుకున్న కూడా బేస్ అవుతుంది అంటే సైకలాజికల్ బేసిస్ ఫిలసాఫికల్ బేసిస్ అండ్ ఆల్సో ఎకనామిక్ బేసిస్ సోషల్ బేసిస్ అండ్ ఎమర్జింగ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ వాళ్ళు కూడా మనం దాన్ని బేసిస్ తీసుకోవచ్చు సార్ విద్యా ప్రణాళిక యొక్క అవసరాలు ఎలాంటివి అంటే మరి వారి వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత పిల్లలకు ఎలా తోడ్పడుతున్నాయి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన భారతదేశంలో ఎటువంటి పౌరులను మనం తయారు చేయాలి అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి సామర్థ్యాలు కలిగించాలి అయితే సామర్థ్యాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను దే షుడ్ హా వర్క్ హార్డ్ అంటే దే షుడ్ వర్క్ హార్డ్ అండ్ ఆల్సో దే షుడ్ బి సిన్సియర్ అండ్ ఆల్సో దే షుడ్ బి రెగ్యులర్ టు దేర్ క్లాస్ రూమ్స్ ఇవన్నీ కొన్ని అంటే బిహేవ్ బిహేవియరల్ చేంజెస్ కూడా వాళ్ళు కూడా తీసు తీసుకురావడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక పార్ట్ హ్యాండ్షన్ తయారు చేస్తాం ఆ పార్ట్ హ్యాండ్షన్లో ఇవన్నీ సమకూరుస్తాం అనమాట ఓకే సో వెన్ వి అంటే వాళ్ళ పొటెన్షి పొటెన్షియాలిటీస్ను మనము సామర్థ్యాలను పెంపొందించడం దీనికోసమని అందు అందుల కోసమని అదే కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ దేశంలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి సమస్యలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ డెమోక్రటిక్ సిటిజన్షిప్ తర్వాత ఈ ఈ మధ్య ఇంకోటి వినిపిస్తుంది అంటే ఏంటంటే చాలామంది ఇంటాలరెంట్ అయిపోయినారు సెల్ఫిష్నెస్ ఎక్కువ అయిపోయింది సెల్ఫిష్నెస్ మార్చాల సో ప్రో సోషల్ డెవలప్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది పిల్లల లోపల కోఆపరేటివ్ బిహేవియరు హెల్ప్ఫుల్ యాటిట్యూడ్ తర్వాత కోహెసివ్నెస్ టాలరెన్స్ టు అదర్ రిలీజియన్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకురావాలంటే మనం దానికి ఒక ప్రణాళిక కావాలి అప్పుడు మనము ఒక సంస్థను నిర్మించడానికి కానీ ఓకే ఒక విషయాన్ని మనం సృష్టించడానికి కానీ ఎప్పుడైతే ఒక ప్రణాళిక నిర్మిస్తామో అదే ఇంపార్టెన్స్ అదే అదే ప్రాముఖ్యత అంటే అటువంటి కలుగులు మనం డిజైన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు టుడే మనము గ్లోబల్ కాంపిటీషన్ నిలబడాలి మన గ్లోబల్ కాంపిటీషన్లో ఎదగాలి అంటే దానికి అనుగుణంగా మనము ఒక ప్రణాళిక చేసుకోవడం అన్నమాట అది ఆధారమైపోతుంది సార్ విద్యా ప్రణాళిక యొక్క వ్యూహాన్ని అంటే డిజైనింగ్ గురించి మీరు వివరించండి కదా ఎలా డిజైన్ చేస్తారు ఎలా తయారు చేస్తారు విద్యా ప్రణాళికను ఎవరెవరు తయారు చేస్తారు అంటే విద్యారంగంలో విద్యారంగంలో యాక్చువల్గా మనం ఎవరి కోసం ప్రణాళికని డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాము వాళ్ళ నీడ్స్ని కన్సిడరేషన్ లేక తీసుకోవాలని చెప్పాను అలాగనే నేషనల్ నీడ్స్ని కన్సిడరేషన్ లేక తీసుకుని ఎవరు చేయాలి ఈ ఈ ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వలన ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ వస్తాయని ఎవరు చెప్పగలరు ఉపాధ్యాయుడు కాబట్టి టీచర్స్ని కన్సల్ట్ చేయాలి ఎడ్యుకేషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే ఈ కరికులం డెవలప్ చేసే దాంట్లో నైపుణ్యాన్ని పొందిన అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయులు అనుభవజ్ఞులైన విషయ పరిజ్ఞానం కలిగిన సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇప్పుడు స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కి మనం బిఎడ్ ప్రోగ్రాంలో ఈ కరికులం గురించి ఎందుకు పెట్టాము ఆ ఉపాధ్యాయులు రియలైజ్ చేయాలి విద్యార్థుల వాళ్ళు ట్రైనింగ్ పొందేటప్పుడే ఓహో కరికులం అంటే ఏమిటి ఈ కరికులంని ఎలా ట్రాన్సాక్ట్ అవ్వాలి ఈ ట్రాన్సాక్ట్ అంటే ఈ కరికులంని యాక్చువల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు టీచర్ రోల్ ఏమిటి ఇవన్నీ ఉపాధ్యాయుడు ట్రైనింగ్ అయ్యేటప్పుడు తెలుసుకోవాలి ఈ కరికులంని డెవలప్ చేసే దాంట్లో మనకి మన దేశంలో నేషనల్ లెవెల్లో కరికులం ఉంది స్టేట్ లెవెల్లో కరికులం ఫార్ములేట్ చేసే బోర్డులు ఆ అజమాయిష్ చేసే సంస్థలు ఉన్నాయి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాయి స్కూల్ లెవెల్లో కూడా కరికులంని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అందుకని ఎవ్రీ స్కూల్ హ్యాస్ ఏ మాటో ఏమిటి ఆ మాటో ఇప్పుడు సార్ అన్నారు వర్క్ కల్చర్ మన దేశంలో పడిపోతుంది దాన్ని డెవలప్ చేయాలి ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉంది బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ గాంధీజీ గారు వర్క్ కల్చర్ను గురించి చెప్పాడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ చిల్డ్రన్ షుడ్ బీ ఎక్స్పోజ్ టు సమ్ స్కిల్ విత్ విచ్ దే కెన్ లివ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ఇఫ్ దే డిస్కంటిన్యూ ది సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇఫ్ దేర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ మే నాట్ పర్మిట్ దెమ్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ వాళ్ళు డ్రాప్అవుట్ అయిపోయినా ఎక్కడో ఒక చోట్లో చదువుని ఆపేసినా వాళ్ళ కాళ్ళపై వాళ్ళు నివ నిలబడగలిగే స్థితిగతులు వాళ్ళకి రావాలి అంటే ఏదో ఒక స్కిల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉండాలని బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నారు వొకేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పటికీ మనం ఆ లైన్లు థింక్ చేస్తూనే ఉన్నాం చాలా జరిగింది వొకేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పైన కొత్త మొదలయారి కమిషన్ వాళ్ళు 
ఇండస్ట్రియల్ ఐ మీన్ మల్టీపర్పస్ ఎడ్యుకేషన్ అని సజెస్ట్ చేశారు కొతారీ కమిషన్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నారు ఇసురుబాయ్ పటేల్ కమిటీ వాళ్ళు ఎస్యూపీడబ్ల్యూ అన్నారు అది ఇప్పటికీ టైం టేబుల్స్లో కనబడుతుంది స్కూల్లో సోషల్ యూస్ఫుల్ ప్రొడక్ట్ కూడా అని రికార్డ్స్ అని చెప్పాను టీచర్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా విద్యార్థులకు రికార్డు కూడా ఉంది మనకు అవును టీచర్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా మనం ఉపాధ్యాయ విద్యార్థులకి ఈ ఈ ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ని అంటే వర్క్ కల్చర్ని డెవలప్ చేయడానికి ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ని దే హ్యావ్ టు ఎన్కల్కేట్ అనేది మనం ఇక్కడ పాఠ్యాంశాలుగా చెబుతాం ఇన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఇవన్నీ చేసేది ఎవళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ ఆ ఎక్స్పర్ట్సే కాదు వాళ్ళు మామూలుగా ఎన్సీఆర్టీ ఉంది నేషనల్ లెవెల్లో నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎన్సీఈఆర్టీ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ అని వాళ్ళు కరికులం స్కూల్ సిలబస్కి సంబంధించి ప్రైమరీ లెవెల్లో నుంచి ప్లస్ టూ వరకు కరికులం డిజైన్ చేయడానికి ఎక్స్పర్ట్స్ అక్కడ కరికులం యూనిట్ ఒకటి ఉంది అలాగనే స్టేట్ లెవెల్లో ఎస్సీఆర్టీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ అని వీళ్ళ దగ్గర కరికులం యూనిట్ ఉంది ఇప్పుడు మనం మన స్టేట్లో ప్రస్తుతం స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిలబస్ని మన కరికులంని రివైజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆరో తరగతి వరకు కొత్త పుస్తకాలు వచ్చేసినాయి గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా జరుగుతోంది ప్రాసెస్ రేపు నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో జూన్లో నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ పుస్తకాలను మార్చాలనుకుంటున్నాం ఇంత లోపల నేషనల్ కరికులం అనేది ఒకటి డెవలప్ అయింది కనుక ఆ లైన్లో మళ్ళీ సిలబస్ని రివైజ్ చేయటం ఎందుకు అదేదో ఒకేసారి చేద్దామనే ఆలోచన ఈరోజు పేపర్లో కూడా కనపడింది అది న్యూస్ పేపర్లో అంటే ఈ కరికులం రివిజన్ అనేది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అన్ని లెవెల్స్లోనూ జరుగుతుంది నీడ్స్ని సోషల్ సామాజిక అవసరాలని ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ నీడ్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి నేషనల్ గోల్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇంటర్నేషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఎన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇన్ని రకాల వాళ్ళు టీచర్లు ఉపాధ్యాయులు సర్వే కండక్ట్ చేసి వాళ్ళ నీడ్స్ని కండక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఉపాధ్యాయులు రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అంబిషన్స్ అండ్ యాస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ పీపుల్ మన సమాజంలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఈ అవసరాలను కోరుతున్నారు ఆ అవసరాలకు అనుకూలంగా మన సిలబస్ లేకపోతే పీపుల్ మే నాట్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు అండర్ గో దీస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైనా మనం ఇప్పుడు అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పెడుతున్నామంటే మామూలుగా మనం చేస్తున్న పని ఏమిటి ఆ ప్రోగ్రామ్ అవసరం ఎంత సమాజానికి అనవసరమైన ప్రోగ్రామ్స్ని ఎందుకు ఇవ్వాలి మనం అవసరాన్ని ఫీల్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ను మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి దానికి అనుకూలంగా దాన్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఆ ప్రోగ్రామ్లో ట్రైన్ అవుతారు అంటే ఇక్కడ వేస్టేజ్ అనేది కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అనవసరమైన పనికిరాని కోర్సెస్ని పీపుల్ అవసరం లేదు అనుకున్న వాటిని మనం ఫోర్స్ చేస్తే విత్రాల్ టెండెన్సీ పెరుగుతుందండి డ్రాప్ అవుట్స్ కారణం ఎక్కువ కావడానికి అదే ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మనం ప్లేవే మెథడ్స్ అని యాక్టివిటీ బేస్డ్ అప్రోచ్ అని రకరకాల కరికులం ట్రాన్సాక్షన్లో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకురాబట్టి ఈ మల్టీమీడియా ఇంట్రడక్షన్ ఇవన్నీ రాబట్టి విద్యార్థుల్లో ఒక రకమైన ఉత్సాహాన్ని అంటే జాయ్ఫుల్ లర్నింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం వాడుకొని మన కరికులం ట్రాన్సాక్షన్ని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పద్ధతులతో చెప్పడం బట్టి విద్యార్థులను మనం అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం డ్రాప్అవుట్ రేటు కూడా స్లోగా తగ్గుతూ ఉంది ఇంతకు మునుపు అరవై డెబ్బై పర్సెంట్ డ్రాప్అవుట్ అయ్యేది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎయిత్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్కి ఒకటో తరగతిలో వంద మంది చేరితే ఎనిమిదో తరగతికి వచ్చేటప్పటికి ఇరవై మంది కూడా ఉండేది లేదు ఎయిటీ పర్సెంట్ డ్రాప్అవుట్స్ ఈ మధ్యలోనే అది మనం బాగా తగ్గించాం ఇప్పుడు పదో తరగతి వరకు మనం ఇరవై పర్సెంట్నే డ్రాప్అవుట్ చూస్తున్నాం ఎయిటీ పర్సెంట్ని మనం పదో తరగతి వరకు తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాం మీరు అంటున్నారంటే ఎవరో ఇన్వాల్వ్ అవుతారని ఇప్పుడు మనము మీనింగ్ఫుల్ కరికులం డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం స్టేక్ హోల్డర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అంటే వాళ్ళ నీడ్స్ విద్యార్థుల నీడ్స్ని కూడా చూడాలి పేరెంట్స్ అవసరాలను చూడాలి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఎక్స్పోజ్ అయిన వాళ్ళు అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ కోర్సెస్లో సర్వీస్ బయట వెళ్ళి జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు సరే ఈ ఇవన్నీ మనకు అక్కడ స్కూల్ కరికులంలో ఉండుంటే బాగుండేదని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వాళ్ళ అనుభవాలు వాట్ దే హ్యావ్ లర్న్ అండ్ వాట్ దే ఆర్ టు డూ నౌ అండ్ ఆన్ ది జాబ్ ఈ మ ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుందండి బికాస్ మోస్ట్లీ దే లర్న్ థీరీ హియర్ ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ స్కిల్స్ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ అవసరమయ్యే పరిస్థితి వాళ్ళ జాబ్లో వాళ్ళు కనుక్కుంటారు సో వాళ్ళని పిలవాలి వాళ్ళని కూడా కన్సల్ట్ చేయాలి సో అలాగా కమ్యూనిటీలో ఉండి ఆల్ సెక్షన్స్ పీపుల్ని ఎక్స్పర్ట్స్ రిటైర్డ్ టీచ
బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ అని ప్రతి ఫ్యాకల్టీలోనూ ఉంటాయి వాళ్ళు కనీసం రెండు మూడు ఏళ్ళకు ఒకసారి వాళ్ళ సిలబస్ అని రివైజ్ చేయాలి చేస్తున్నారు కూడా ఇప్పుడు బిఎడ్ సిలబస్ నేను చదివింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో బిఎడ్ చదివాను అంటే దాదాపు నలభై సంవత్సరాల క్రితం అప్పుడు నేను చదివిన బిఎడ్ సిలబస్కి కరికులంకి ఇప్పుడున్న బిఎడ్ కరికులంకి చాలా తేడాలు ఉన్నాయి నేను గత ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా విద్యా విభాగంలో పనిచేస్తూ బిఎడ్ సిలబస్ని ఎంఎడ్ సిలబస్ని దాదాపు పది సార్లు రివైజ్ చేసి ఉంటాం మనం నేషనల్ లెవెల్లో చేంజింగ్ నీడ్స్ తోటి సొసైటీలో అవసరాలను బట్టి ఎప్పటికప్పుడు మనం విద్యా వ్యవస్థను కూడా మార్పు చెంది మార్పు చెందేటట్టు కరికులంని డివైజ్ చేసుకుంటూ పోవాలి అలాంటి డిజైనింగ్ అందుకనే కరికులం డిజైనింగ్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అదేదో కరికులం తయారు చేసేసాం కోర్స్ పెట్టేసాం ఇక ఇక మనకేం పని లేదని అనుకోవడానికి లేదు ఆ కరికులం ఎట్లా ట్రాన్సాక్ట్ చేస్తున్నారు ఉపాధ్యాయులు దాన్ని ఆ కరికులం పైన సవ్యంగా ట్రాన్సాక్ట్ అవు చేయగలుగుతున్నారా లేదా వాళ్ళకి సఫిషియంట్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా లేదా ఈ కరికులం పైన ట్రాన్సాక్ట్ కావడానికి అంటే ఆ కరికులంని పిల్లలకి అందుబాటు చేరువు చేయటంలో వీళ్ళు ఎలాంటి నైపుణ్యాలని పొందాలి ఆ దానికి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా పెట్టాలి దాని వల్ల ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి ఎక్కడ గ్యాప్స్ ఉన్నాయో చూడాలి ఎనీ ఇఫెక్ట్ ఎనీ గ్యాప్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ హౌ టు ఓవర్ హౌ టు ఫుల్ఫిల్ దట్ గ్యాప్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది కంపల్సరీ అన్నమాట అయితే విద్యా ప్రణాళికలో ఏమైనా రకాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు మీరు గమన మీరు వివరించండి సార్ ఉన్నాయండి చాలా నాలుగైదు రకాల ఇవి ఉన్నాయి కరికులం టైప్స్ ఒకటేమో సబ్ సబ్జెక్ట్ సెంటర్డ్ కరికులం సబ్జెక్ట్ సెంటర్డ్ అంటే ముఖ్యంగా అంటే సబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ కరికులం బయాలజికల్ సైన్స్ కరికులం లాంగ్వేజ్ కరికులం ఓకే అవన్నీ సబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ప్యూర్లీ సబ్జెక్ట్ బేస్డ్ తర్వాత యాక్టివిటీ బేస్డ్ కరికులం వేర్ ది చైల్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యాక్టివ్ త్రూ సటన్ యాక్టివిటీస్ ఓకే అంటే కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ద చైల్డ్ విల్ ఫిజికలీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ సంథింగ్ ఓకే అది యాక్టివిటీ బేస్డ్ అనమాట టూ డేస్ ప్రైమరీ స్కూల్స్లో యాక్టివిటీ బేస్డ్ ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తాం తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ కరికులం ఉంది యాక్టివిటీ అంటే ఎనీ యాక్టివిటీ రిలేటెడ్ టు సబ్జెక్ట్ పిల్లలతో చేయించే ఏ పని అయినా సరే నిర్మాణము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వొకేషనైజేషన్ అంటున్నాను సార్ ఇప్పుడు ఈ వుడన్ వర్క్ ఉంది అనుకోండి ఇది యాక్టివిటీ ఇటువంటి వుడన్ టేబుల్ తయారు చేయడం టైలరింగు అదే కాకుండా బొమ్మలు తయారు చేయడము ఏదైనా సి వే దెర్ కెన్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్నెస్ ఇన్వాల్వ్ దాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ కరికులం అంటే వీ ట్రై టు ఇంటిగ్రేట్ నాట్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ బట్ ఆల్సో యాక్టివిటీస్ దాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ కరికులం అంట తర్వాత టీచర్ సెంటర్డ్ కరికులం టీచర్ సెంటర్స్ అండ్ కరికులం ఇప్పుడు అడ్వైజ్ చేస్తలేరు చైల్డ్ సెంటర్డ్ కరికులం చైల్డ్ సెంటర్ వా పిల్లవాణి యొక్క అభిరుచులను బట్టి వాని అబిలిటీస్ని బట్టి వాని వైఖరులను బట్టి తయారు చేసే కరికులం సార్ విద్యా ప్రణాళిక నిర్మాణం గురించి మనం న్యూస్ బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ చర్చిద్దాం ఇంతకు ముందు మనం టైప్స్ గురించి విద్యా ప్రణాళిక యొక్క రకాల గురించి డిస్కస్ చేస్తుంటే మీరు అది కంటిన్యూ చేయండి సార్ అదే మనం ఏంటంటే లర్నర్ సెంటర్డ్ కరికులం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అది చాలా ముఖ్యమైన అప్రోచ్ ఎందుకంటే ఈ అప్రోచ్లో ఏంటంటే ది లర్నర్ను సెంటర్గా తీసుకొని కేంద్రికంగా తీసుకొని ఆ లర్నర్ యొక్క అబిలిటీస్ తీసుకొని లర్నర్ యొక్క అభిరుచులను తీసుకొని లర్నర్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకొని కరికులం కరికులం తయారు చేయడం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లర్నరు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా మనకు వచ్చిన మేజర్ క్రిటిసిజం ఈజ్ ద లర్నర్ ఈజ్ నాట్ పార్టిసిపేటివ్ లర్నర్ ఈజ్ నాట్ యాక్టివ్ లర్నర్ ఈజ్ ఓన్లీ రిసెప్టివ్ రిసెప్టివ్ అంటే నిద్రపోవడం క్లాస్ రూమ్లో అంతే కానీ రెస్పాండ్ కాకపోవడం ఇప్పుడు ఇంటరాక్టివ్ లర్నింగ్ కావాలా పార్టిసిపేటివ్ లర్నింగ్ కావాలా అందుకని అతని యొక్క అబిలిటీస్ని బట్టి అతని అభిరుచులను బట్టి చేస్తే 
వాడు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాడు అనేది ఒకటి అనమాట అది చాలా ఇప్పుడు ద లేటెస్ట్ అప్రోచ్ ఇస్ దాట్ సో అవర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కానివ్వండి క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ కానివ్వండి ఏదైనా కూడా బేస్డ్ ఆన్ ది లర్నర్ సెంట్రల్ ఆ సుధీర్ రెడ్డి గారు నాకు ఒక డౌట్ మామూలుగా వేదిక పీరియడ్లో టీచర్ సెంట్రల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది అప్పుడు టీచర్ ఏదనుకుంటే అదే విద్య అవును కరికులం కానీ ఇవాల్యుయేషన్ కానీ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ టీచింగ్ మెథడ్స్ కానీ తనేదనుకుంటే అదే విద్య అని ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి నాలెడ్జ్ పెరుగుతూ ఉండబట్టి డిఫరెంట్ ఫిలాసఫీలో నుంచి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ బయట వచ్చేసాయి మ్యాథ్స్ సపరేట్ అయింది సైన్స్ సపరేట్ అయింది సోషల్ సైన్సెస్ సపరేట్ అయినాయి హ్యుమానిటీస్ సపరేట్ అయినాయి ఈ వచ్చిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ సెంటర్డ్ విద్యా విధానం అనేది ఒకటి వచ్చింది ఆ సబ్జెక్ట్ సెంటర్లో కూడా నైదర్ టీచర్ నార్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ కంటెంట్ కంటెంట్ ఈజ్ దట్ ఎ కమాండింగ్ ఫోర్స్ అనే పద్ధతిలో విద్యా విధానం జరిగేదని ఆ తరువాత చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చింది ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు టీచర్ సెంటర్లో టీచర్ డామినేట్ చేస్తారు అంతే కదా ఎందుకంటే అతను ఏదనుకుంటే అదే ఏదనుకుంటే ఏది ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే దాన్ని అతను ఎక్కువ సో ఈ కరికులం డిజైన్ విద్యార్థి చేత ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయించకుండా మొత్తం ఉపాధ్యాయుడే చేయడం ఫోర్స్ ది చైల్డ్ టు లర్న్ దట్స్ ఆల్ ఈ హ్యాస్ టు బై హార్ట్ వెదర్ హీ అండర్స్టాండ్స్ ఇట్ ఆర్ నాట్ తనకు అర్థం అయినా కాకపోయినా బై హార్ట్ చేసేయాలి టీచర్ ఏంటంటే ఒక కౌన్సిలర్ టీచర్ ఏంటంటే ఫెసిలిటేటర్ నో ఈ కాన్ స్పూన్ ఫుడ్ ఎవరింగ్ టు ది చైల్డ్ చైల్డ్ టు బి యాక్టివ్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్ అంటే ప్రొక్యూరింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇంకోటి ఏంటంటే డిస్కవరీ అప్రోచ్ ఒకటి వచ్చింది ద చైల్డ్ హ్యాస్ టు డిస్కవర్ నాలెడ్జ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇఫ్ ఈస్ యాక్టివ్ he can really discover ee project project method heuristic method ivanni kuda a discovery approach lo nunchi ochini ante child should be prepared to learn on his own sir you have to create circumstances in such a way by formulating them as small groups yeah. and giving them some assignment and they have to collect that information organize that information sir. and do if necessary do some experimentation or if uh, if it is uh, appropriate they have to visit a place and collect i mean get the first hand information from that uh, how that particular machine is functioning or how the paper is manufactured sir suppose pa- paper tayari vidhanam paina valaku ok patyamsu und anukonandi the it is necessary that that's why ee school uh, uh, excursions uh, study tours are native right, kuda mana school curriculum lo component kavadani kaaranam emitante vallu pratyekshanga chodagalagali ఇక్కడ ఏదో థిరిటికల్ గా నేర్చుకోవటమే కాదు ప్రత్యక్షంగా దే మస్ట్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్ హౌ థింగ్స్ ఆర్ రియలీ హ్యాపీనింగ్ అట్ ది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ అంటే ఈ నాలెడ్జ్ని ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేయగలుగుతున్నారు ప్రాక్టీస్గా అనేది కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి అందుకని నవ్ ది ఎంటైర్ కరికులం డిజైన్ దగ్గర నుంచి ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి ఇవాల్యుయేషన్ వరకు ఎక్కడ ఏ స్థాయిలో చూసినా ద చైల్డ్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సెల్ఫ్ డైరెక్టెడ్ లర్నింగ్ అంటుంది చైల్డ్ ఈజ్ ది సెంట్రల్ సెంట్రల్ పాయింట్ అయితే విద్యార్థులకు ఇప్పుడు విద్యా ప్రణాళికను బట్టి మనం లెసన్ కానీ యూనిట్ ఏ టైంలో ఎక్కడ ఏ పీరియడ్లో ఏ ఎంతవరకు కంప్లీట్ చేస్తాము అనేది పర్టికులర్గా ఉంటుంది విద్యా ప్రణాళికలో అయితే ఇప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు దాన్ని అతని ఓన్గా ఏమైనా చేసి పిల్లలకు యాక్టివిటీస్ నేర్పించడం కానీ సెల్ఫ్గా వాళ్ళతో చేయించడం కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా చేయవచ్చు పాత్ర ఏంటంటే వారి అవసరాలు ఏంటి వారి స్థాయి ఏంటి వారి శక్తి ఏంటి వారి లిమిటేషన్ ఏంటి వారి స్ట్రెంత్స్ ఏంటి వారి బలహీనతలు ఏంటివి వానికి ఉన్న అంటే స్ట్రెంత్స్ అవన్నీ చూసి దాని పరకం డైరెక్ట్ చేయడం అనమాట అంటే టీచర్ అనుకునే నేర్పించడం కాదు వాడు నేర్చుకోగలుగుతారు ఒక కంటెంట్ లో ఏదో పారాగ్రాఫ్ ఉంటది అనుకున్నాడు ఆ పారాగ్రాఫ్ ని చదివి ఎలాంటి యాక్టివిటీని ఎలాంటి ఇనిషియేషన్ మనం క్రియేట్ చేస్తే స్టిములేషన్ ఎలాంటి స్టిములేషన్ మనం క్లాస్ రూమ్ లో ఇస్తే పిల్లల్లో యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది అనేది ఆలోచించి దానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయాలి నాట్ మియర్లీ టీచింగ్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ గివన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఇంతకుముందు మీరు ఒకటి అన్నారు సమస్యలు ఏంటి అని ఇప్పుడు మనం చైల్డ్ సెంటర్డ్ అని వాడు నేర్చుకోని స్థాయిలో కరికులం డిజైన్ చేసి కాంప్లెక్సిటీ అవి కరికులం వానికి అవసరం లేదంటే ఆసక్తి లేదు తయారు చేసినప్పుడు అది మీనింగ్ లెస్ అవుతుంది 
అంటే కొన్ని విషయాల్లో పిల్లవాడిని కూడా మోటివేట్ చేయాలి కొన్ని కొన్ని వాడు కఠినంగా ఉంటే నేర్చుకోడు కానీ ఆ ఆ వైపు మలుపుకోవడానికి కూడా మనం మోటివేట్ చేయాలి అంటే ఉపాధ్యాయుడు మా విద్యా ప్రణాళికలో ఏమైనా మార్పులు చేయగలిగితే అతనికి ఏమైనా హక్కు ఉంటుందా అసలు తప్పకుండా ఉంటుంది విద్యార్థికి నేర్పించగలిగే అంత ఇది ఉంటుందా అని నేర్చుకోవాలంటే <laughs> ఫీల్డ్లో మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు క విద్యారంగంలో ఏదైతే ప్రణాళిక ఉందో దాన్ని బట్టి వీళ్ళు తీర్ చేస్తున్నారు కానీ ఎంఆర్ ఫీల్డ్లో అయితే అలా కాదనమాట అలా టీచర్ ఒక ఉపాధ్యాయుడే విద్యార్థిని విద్యార్థి యొక్క మెంటల్ ఏంటంటే మీరు అనేది మెంటల్ రిటార్డేషన్లో పిల్లవాడు See, whereas visual impairment, hearing impairment, lo, intellectually they are good. 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 So sir, then the te- normal teacher role will be there. Sir. Here, the teacher has a different role. In this case, the teacher role will be there. Here, 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 the teacher role will be there. Intellectually, they are not up to the mind. Manu, B.A. Yeah. do, special B.A. do, and run-drack all, what do you think, Mama? the skills that are supposed to be acquired by sir. special education teachers are different from that of sir. normal i mean teachers general teachers sir. who are handling normal children ikkada manam aa vidyarthi suppose hearing impaired there is some techn- i mean technological development through which we can make the people to get, get here uh, hearing uh, impaired uh, machines petatamu rakarakala voice therapy itlanti vanni chesi vallani ఆ హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ వాళ్ళకి మెసేజ్ చేరాలి చేరవేయడానికి ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి క్లాస్ రూమ్లో మోస్ట్లీ రైట్ అండ్ రిటర్న్ ఇదేనా లేకపోతే టీచ్ చేస్తే హియరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటి చెప్పాలి మెంటల్ రిటార్డేషన్లో అసలు ఈ సిలబస్సే ఉండదు స్కూల్స్ వాళ్ళ సూచనలు కూడా ఫాలో కారు ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఫాలో కారు మన అక్కడ ఫిజికల్ ప్రాంప్ట్ వర్బల్ ప్రాంప్ట్ చేస్తాం అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ అవసరం లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే సూచనలు పాటిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం కావాలో దాని ప్రకారంగా అందుకనే కరికులం డిజైన్ కరికులం ట్రాన్సాక్షన్లో వ్యత్యాసం ఉంది కాబట్టి స్పెషల్ బిఎడ్కి సపరేట్ ప్రోగ్రామ్ అయ్యింది బిఎడ్ బిఎడ్ స్పెషల్ బిఎడ్ జనరల్ ఇవి సపరేట్ కావడానికి కారణం అదే అంటే ది స్కిల్స్ దట్ ఆర్ కాంపిటెన్సీస్ దట్ ఆర్ టు బి అక్వైర్డ్ బై స్పెషల్ టీచర్ ఈ త్రీ ఏరియాస్లో కూడా మన పిల్లలు ఆయా ఆయా విద్యార్థులకి అవసరమైన రీతిలో ఈ టీచర్ తయారవ్వాలి అందుకనే మనకు వేరే వేరే కోర్సెస్ హియరింగ్ ఇంపైర్డ్కి టీచర్ ట్రైనింగ్ వేరే విజువల్ ఇంపైర్డ్కి టీచర్ ట్రైనింగ్ వేరే ఎంఆర్ చిల్డ్రన్కి టీచర్ ట్రైనింగ్ వేరే అక్కడ స్పెసిఫిక్ స్కిల్స్ అనేటివి కొన్ని ఆయా గ్రూపుల్లో వాళ్ళు ఎలాంటి టెక్నిక్స్ని కాంపిటెన్సీస్ని వాడవలసి ఉంటుందో క్లాస్ రూమ్ ఇంటరాక్షన్లో ఆ టెక్నిక్స్లో ఇక్కడ తర్బీది ఇస్తాం ట్రైనింగ్ ఇస్తాం శిక్షణ ఇస్తాం ప్రతి ఒక్క కేటగిరీకి ప్రత్యేక అవసరాలు అనుగుణంగా తయారు చేస్తాం టీచర్స్ టీచర్స్ సార్ అయితే విద్యా ప్రణాళిక గురించి చెప్పారు మరి మాడ్యులర్ కరికులం అంటే ఏంటి మీరు ఈ మాడ్యులర్ కరికులం ఈజ్ మోర్ అకిన్ ఫార్ ఓపెన్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్ డిస్టెన్స్ మోడ్ డిస్టెన్స్ మోడ్లో ఈ మాడ్యులర్ కరికులం అంటే కరికులంను మనం డిజైన్ చేసాం ఏ ఏ కంటెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ దీంట్లో ఎన్నో ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ టు బి ప్రొవైడెడ్ టు ది చిల్డ్రన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ టు బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ టీచర్ స్టూడెంట్ ఇంటరాక్షన్ ఉండే చోట్ల సరిపోతాయి కానీ డిస్టెన్స్ మోడ్లో ఓపెన్ లెర్నింగ్ సిస్టంలో ఓడియల్ సిస్టంలో స్టూడెంట్ ఈజ్ సమ్వేర్ టీచర్ ఈజ్ సమ్వేర్ అండ్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ మేబీ ది టెక్నాలజికల్ ఆల్టర్నేటివ్ అప్రోచెస్ త్రూ విచ్ వీ ఆర్ ట్రయింగ్ టు రీచ్ ద స్టూడెంట్ ప్రింట్ మీడియా ఈజ్ ద బెస్ట్ మీడియా ఆర్ మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ మీడియా ఈవెన్ టుడే అంటే ముఖ్యంగా మాడ్యులర్ కరికులం అంటే ఇది సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ కరికులం ఎందుకంటే సార్ అన్నట్టు ఓపెన్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్ డిస్టెన్స్ సిస్టమ్ కనుక అన్ని సమకూర్చాలా వాళ్ళ అవసరాలన్నీ సమకూర్చడము ఇప్పుడు ఏమిటంటే ఈ కరికులం మనం మామూలుగా ఫార్మల్ సిస్టమ్కు అనుకూలమైన కరికులం ఉంది ఈ కరికులంనే తీసుకుని మనం డిస్టెన్స్ మోడ్ చైల్డ్కి అనుకూలంగా తెరచాలి ఎలా 
ఇక్కడ ఉన్న ఆర్డర్లోనే ఉంటే కుదరచ్చు కుదరకపోవచ్చు కొన్ని అంశాలను బహుశా మనం డైరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేయలేకపోవచ్చు ఇక్కడ అంటే కాగ్నేటివ్ డొమైన్ మాత్రమే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చుగా చేయగలం కానీ మిగతా డొమైన్స్లో మార్పులు వచ్చినాయి లేదు ఎందుకంటే స్టూడెంట్ ఈజ్ ఫార్ అవే కాబట్టి ఈ సిలబస్ను మనం రీఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి ఒక యూనిట్ ఒక లెసన్ మనం క్రియేట్ చేస్తే దట్ లెసన్ ఆర్ దట్ యూనిట్ ఆర్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కరికులం షుడ్ బి కంప్రహెన్సివ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ అలాగా వీటిని మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేస్తే మొత్తం మీరు ఇప్పుడు బిఎడ్లో ఆరు కోర్సెస్ ఉంటాయి ఆరు కోర్సెస్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో నాలుగేసి బ్లాక్లు అంటారు మూడేసి లెసన్స్ నాలుగేసి లెసన్స్లో ఒక్కొక్క బ్లాక్లో ఉంటాయి వెదర్ దీస్ లెసన్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ కంటెంట్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం చూసుకోవాలి వెదర్ దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్ నాట్ దీనికి దానికి ముందు లెసన్కి లింక్ పెట్టామనుకోనండి వాడు అది చదివి కానీ ఇది చదవడానికి అలా కాకుండా మనం డివైస్ చేయగలిగితే అప్పుడు అవి మాడ్యులర్ ప్లాన్స్ అంటారు లెసన్స్ అంటారు అట్లాగా మనం సిలబస్ని చేస్తే అప్పుడు స్టూడెంట్ విల్ హ్యావ్ ది చాయిస్ వాడు మాడ్యూల్స్లో ఏ ఆ మాడ్యులర్ కరికులంలో హీ కెన్ పికప్ ఎనీ యూనిట్ ఎనీ టైమ్ అట్ ఎనీ టైమ్ అండ్ హీ కెన్ గెట్ హిమ్సెల్ఫ్ క్వాలిఫైడ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ కంటెంట్ అండ్ హీ కెన్ కంప్లీట్ అప్పుడు నువ్వు ఒక ఒక మాడ్యూల్ని కంప్లీట్ చేసిన సర్టిఫికెట్ ఇస్తావు అలా సర్టిఫికెట్లు తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ ఓ ముప్పై మాడ్యూల్స్ని కంప్లీట్ చేస్తే డిగ్రీ ఇస్తామనుకోనండి వాడు ఇష్టం అనమాట అంటే ది ది లెర్నింగ్ అట్ హిస్ పేస్ అట్ హిజ్ ఓన్ పేస్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ ఆర్డర్ ఒకటి నేర్చుకుంటేనే ఇంకోటి అని అట్లా కాకుండా ఈచ్ మాడ్యూల్ షుడ్ బి అన్ ఇండిపెండెంట్ ఎంటిటీ అంటే కాంప్రహెన్సివ్ ఎంటిటీ అంటే ఈ కరికులం ఆధారం చేసుకుంటాం కాకపోతే మనం ఆ ఇంటర్ లింకేజెస్ ని తగ్గిస్తూ దేనికి అదే ఇండిపెండెంట్ గా నేర్చుకోగలిగే అవకాశాన్ని విద్యార్థికి కలిగిస్తూ ఆ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ను కూడా దానికి ఒక టెక్నిక్ ఉంది మళ్ళీ హౌ టు ప్రజెంట్ ది సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఫర్ ది చైల్డ్ అనేది ఫర్ ది స్టూడెంట్ దానికి కొన్ని మెకానిజం అంటే ఒక పద్ధతి ఉంది ఆ పద్ధతి ప్రకారం అంటే స్టూడెంట్ ఈ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ని చదువుతూ ఉంటే హీ మస్ట్ బి టేకన్ ఇన్ టు యర్ డొమైన్ వేర్ ప్రాబబ్లీ హీ ఈజ్ లిజనింగ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ లెక్చర్ అన్నంతగా ఉండాలి డియర్ స్టూడెంట్ అని మాట్లాడినట్టే ఉండాలన్నమాట టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ దిస్ డూ యూ నో వై వీ షుడ్ లెర్న్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి మనం టీచర్ ఎదురుగా పాఠ్యాంశాన్ని చదువుకోవాలి అనే అబ్జెక్టివ్స్ రాస్తాం ఇంట్రొడక్షన్ లో తరువాత ఈ ప్రోగ్రామ్ లెర్నింగ్ అని స్కిన్నర్ గారు చాలా కాలం క్రితమే డెవలప్ చేశాడు a systematic way of probing into the new area of knowledge sir and get acquaintance in that particular area aa program learning principles in drushtilo pettukoni mana content ni chinna chinna pieces ga divide chestu vaatni sequential order lo arrange chesi okadu inko odato maatladutunna language tho ante first person language ni i think you are understanding whatever whatever that i am sharing sir can you answer this question ano oka chinna question kuda estam Oh. If you are capable of answering this properly, you proceed further. Otherwise, you read again the previous paragraph. And we have instruction. That means, if you are completely aware of the next step, next step, next step. Sir. That means, the inbuilt system mechanism, the development of the world, 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 he should feel as though he is listening an experienced person's talk yeah alaga chapagalagana anamata adi aa padathalo rayagaligi danni self learning material antaru dantlo inbuilt mechanism self evaluation anni untay anamata ante thanu confident ga yes i am thoroughly acquainted with this particular content ane feeling by the time he completes the lesson he gets appudu assignments ni answer cheyagalaru without even looking into the book he can answer the questions which ever that you are incorporating in your assignments sir. assignments ni mali teacher evaluate chestadu mali pampichestadu by giving some suggestions for further improvement sir ivanni ee distance mode lo manam incorporate chesina pude adi kaakunda we have this teleconference ee roju manam ikkada maatladutunnadi mana vidyarthulu vintu untaru valike emaina doubt lo vaste adugutaru adaga mane manam cheppam already meer phone number lo kuda icharu inka evaru adagalapani sir so ivanni jaragatam idi okati teleconference lo 
రేడియో లెసన్స్ ఆడియో లెసన్స్ వీడియో లెసన్స్ ఇవన్నిటిని మనం అంటే డిఫరెంట్ మీడియా టెక్నాలజీని మనం వాడుకొని వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫిల్ దట్ గ్యాప్ బిట్వీన్ టీచర్ అండ్ టాక్ బికాస్ హీఈస్ అట్ డిస్టెన్స్ ఆ ఫీలింగ్ మనకి రాకుండా ఉండటం కోసం అన్ని రకాల మీడియాని త్రూ డిఫరెంట్ మీడియా వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రీచ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ అట్ అవే అవే ఫార్ అవే ప్లేసెస్ ఆ వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ రావడానికి కూడా కారణం అది యాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్ టీచర్స్ అండ్ థౌజండ్స్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ క్యాన్ బీ ఎక్స్పోజ్ టు దట్ పర్టికులర్ లెక్చర్ ఆయన పోయి అన్ని చోట్లలో అన్ని క్లాసుల్లో క్లాస్ రూమ్లో పది మందికి ఇరవై మందికి యాభై మందికి చెప్పగలడు బట్ వెన్ హీ హీస్ లెక్చర్ హీస్ సో వాల్యుబుల్ లెట్ దెర్ బీ అ వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్ ఫర్ టు విట్నెస్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాసిక్ లెక్చర్ గివెన్ బై సో అండ్ సో బై ల్యాక్స్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ చేయ దట్ క్యాన్ బీ డన్ అండ్ ఇట్ క్యాన్ బీ స్టోర్డ్ అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు సీ ది వెబ్సైట్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసిన ఇంటర్నెట్ సో ఆల్ దిస్ టెక్నాలజీ ఈజ్ నౌ యూజ్డ్ ఇన్ డిస్టెన్స్ అండ్ వీ ఆర్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ దట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఇన్ డిస్టెన్స్ మోడ్ ఐఎమ్ ఇగ్నోర్డ్ చైల్డ్ ఆర్ సెకండ్ రేట్ సిటిజన్ నేను అనే ఫీలింగ్ అవసరం లేదు ఫార్మల్ సిస్టంలో ఉండే విద్యార్థి ఏ విధంగా నేర్చుకుంటాడో ఎంత ఎఫెక్టివ్గా నేర్చుకుంటున్నాడో ఎన్ని స్కిల్స్ని కాంపిటెన్సీస్ని పొందుతున్నాడో అన్ని స్కిల్స్ కాంపిటెన్సీస్ డిస్టెన్స్ మోడ్లో కూడా మనం తెప్పించవచ్చు ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ ఆల్ దీస్ డిఫరెంట్ మీడియా అండ్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజికల్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆర్ ప్రాపర్లీ యూజ్డ్ బై బోత్ the people who are providing this distance education and those who are trying to get benefit out of this distance education while iddarlo our skills and motivation unte distance education is uh, no way inferior to formal system or direct eye to eye or person to person contact system kante ide em inferior kaadu provided they should have that feeling of acquiring as much knowledge as possible and uh, the people who are providing should have that feeling of giving as much information as possible to his uh, clientele groups kuda alage undalani automatically ga untundandi because Kavalani self motivated kuda. people e distance mode le ekku mandi untar kabatte achievement kuda valalo ekku unde avakasam sir these are all the things which are to be kept in mind while we prepare the material for our distance mode students sir ee vishayam pai meer emaina cheptunnaru sir mukhyanga nenante ippu ee oka paathya pranalika ఏదైతే ప్రత్యేక అవసరాల పిల్లలకు రూపొందించిందో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము విద్య ఈ ఈ చిల్డ్రన్కి అంటే చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్కి ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము టు సీ దాట్ దే ఆర్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మెయిన్ సొసైటీకి వాళ్ళు రావడము టు ప్రొవైడ్ నార్మలైజేషన్ అంటే దే షుడ్ లీడ్ దేర్ లైఫ్ యాజ్ నార్మల్ యాజ్ పాసిబుల్ అంటే ఇంతకుముందు కొన్ని అందరికీ మిస్కన్సెప్షన్స్ ఉండేవి అది కాదు సీ దే కెన్ లీడ్ నార్మల్ లైఫ్ definitely they can be potential sir. in developing certain, certain. Uh, uh, skills okay. to their level developmental level andukane mukhyanga endante curricular needs for example special ga endante ee yokka pratyeka avasaralu pillalu kosam it starts with diagnosis sir and then just now ante we try to diagnose the abilities of the children what they can do what they cannot do what are their strengths what are their weaknesses sir. see every child is different every child is unique mm. so exactly what this child needs dani prakaram individual education programming anedi untu sir special education law where we first of all diagnose and we prioritize their goals sir reading depending down, upon the abilities depending and needs of the child, child. Yeah. dani batti manamu <coughs> other management plan tayar chestuntam ante samagri samakurchukuntam సో విద్యా ప్రమాణ ఈ స్పెషలీ ఈ చిల్డ్రన్ కోసం ఐఈపి ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఓకే అది మెంటల్ రిటాలేషన్ ఉంది ఇయర్ ఇంపేర్మెంట్లో కూడా అది తప్పకుండా ఉంది విజువల్ ఇంపేర్మెంట్లో ఎక్కువ మనం యూజ్ చేయము ఓకే బట్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ స్ట్రెంగ్స్ ఎబిలిటీస్ దేర్ ఇమీడియట్ నీడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద చైల్డ్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వాట్ ఈస్ ఇమీడియట్ నీడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ యూ ఇండిపెండెంట్ what what learning experience we have to provide for them okay child is 15 but is not independent yes. so how what learning experience we have to provide a particular child is there is even 15 years he doesn't have social help skills self help skills sir, sir he can't help himself so what learning experience we have to provide so basically we try to diagnose the child huh? then we decide what will be the objective of education for this particular child ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రత్యేక విద్యలో ముఖ్యంగా డిగ్రీ ఇంపార్టెంట్ కాదు టు మేక్ హిమ్ సెల్ఫ్ 
talent, sure. self-sufficient, to stand on his own feet, to become more independent and be part of the major, major society. society. Then he can stand on his own. Sir, Vidya Pranalika Mulyankanam Loni, Kone models on Nai, the Taylor model on his text. That's the first thing, the first thing, the curriculum evaluation is what is called. The curriculum evaluation is what is called. What is to be evaluated in the curriculum? And the textbook is evaluated, the student's achievement is evaluated, the teacher activities are evaluated. Sir. Asal, what kind of inputs are being used to transact on this particular given curriculum and the evaluate chayala? So, this is Vidya Pranalika, what is the need for this curriculum? What is the need for this curriculum? We have to give feedback to the design. We have a program, a sound, a society, and we have to prepare the Pranalika. We are moving towards the Pranalika. We are moving towards the Pranalika. Pranalika under the planning. Sir. Tell us about that. Sir. Gaps came up to me. Already this has been discussed earlier. Yes, that's why I have to say that. Avasaram. 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 It is a continuous process. Curriculum should be thoroughly revised. Avasaram. 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 Manam kalam toti kamana curriculum ni man vijja pranalika ni koda march kuntu vellali. Sir. Depending upon the needs. Because change is continuous. Samajik sevalo. Samajik. Samajim yung marthu ni. Samajik avasal marthu ni. Marthu ni. काबिट मानों करिकुलम में कोड़ा मार्च कुंटे वैला ले आउंस काबिट ये क मार्चे करिकुलम सभीयंगा पंजेस तो उन्होंने तो छोड़ा ले करिकुलम डिजाइन लो उन्हें स्टेप सेवेंटी वी हाउ टू स्टडी द नीड्स ऑफ द पीपल गोल्स ऑफ द कंट्री माना देश आवश्रय आर्थिक व्यवस्था लें इम्टी सामाजिक आवश्रय ल अलगने पेरेंट्स एस्पिरेशन से हुई थी पेरेंट्स अलांटी विज्ञ वाला पहला लग प्रोवाइड जाया लाने कुंटो ना रो वाला बस राले ये लगा नीड्स ना अन्य सेक्शंस ने ची स्टूडेंट्स व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन दे नीड दे आर थिंकिंग टू गेट अन्य इधर वाला इन्हीं इतनी कलक्चर्स इन तरवाता बेसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑब्जेक्टिव्स का आवश्यक है ये मॉडल्स माने कि अंतवर की सहायन लेकिन ये कड़ मेरो करिकुलम लो अन्य इतनी इनपुट प्रोसेस आउटपुट थ्री लेवल्स लो नहीं इवैल्यूएशन चाहिए टेलर मॉडल गानी इनको को मॉडल स्टेक्स मॉडल गानी बनी चप्पी educational objectives and ATV, they are the goals. Our goals and answer in the curriculum and develop the curriculum and develop the curriculum. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.